ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ബദലഹേം റാബിഡ് ഫ്രോ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേര് എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് ചേട്ടാ അഞ്ച് കിലോയുള്ള മുയലുകളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് കിലോയുള്ള മുയലുകളുണ്ടോ കൊടുക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മുയൽ വളർത്തലിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലൊരു പ്രാധാന്യം ഏറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഉള്ളൊരു സംശയമാണ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഈ അഞ്ച് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കിലോ ഉള്ള മുയലുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും വെയിറ്റ് ആക്കി നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് സെയിൽ ചെയ്താൽ ഇറച്ചിക്ക് സെയിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കുമോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മുയലുകൾ രണ്ട് മാസമോ മൂന്ന് മാസമോ കൊണ്ട് വെയിറ്റ് വെക്കുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഡൗട്ടുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇതൊരു ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫാമിംഗ് രീതി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് രൂപ വരുമാനം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടണം എന്നുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെറ്റായിട്ട് വളർത്തുന്നവർക്ക് ഇത് ഒരിക്കലും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കത്തില്ല ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും അഞ്ച് കിലോ ഉള്ള മുരുകളുണ്ടോ ആറ് കിലോ ഉള്ള മുരുകളുണ്ടോ എട്ട് കിലോ ഉള്ള എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ വളർത്തുന്നവർ രണ്ട് ആടിനെ വാങ്ങിച്ച് വളർത്താനായി ഞാൻ പറയും കാരണം അതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ ഈ മുരുകളെ വളർത്തുന്നത് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവയെ കട്ട് ചെയ്ത് മീറ്റാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് കാലം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രയോജനം ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ വോയിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഫങ്ങിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ രീതിക്ക് വേണ്ടിയല്ല മുയലിനെ വളർത്തുന്നത് ഈ ഒന്നും രണ്ടും വളർത്തുന്ന പോലെ അഞ്ച് കിലോ ആറ് കിലോ ചുമ്മാ തീറ്റയും വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് വളർത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വെയിറ്റ് എത്തും പക്ഷെ നമുക്ക് അവരെ നമുക്ക് കാണിക്കാം വരുന്നവരെ പൊക്കി പിടിച്ച് കാണിക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് കിലോ ഉള്ള മുയലുണ്ട് ആറ് കിലോ ഉള്ള മുയലുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും അത് എത്തും പക്ഷെ ആ രീതിയിലൊന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാമിംഗ് രീതിയൊന്നും സക്സസ് ആകത്തില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ആ കോരത്തിനകത്ത് എന്താ മീനെ ഇട്ട് കാണുന്ന ഫങ്ങിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഇവയെ വളർത്തുന്നത് നമ്മൾ മുയൽ വളർത്തലിൽ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ അതായത് മൂന്നല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസം ആ ഒരു കാലയളവിൽ മുരുകളെ വളർത്തി അവർക്കൊരു രണ്ട് കിലോ വെയിറ്റ് ആവറേജ് ഒരു രണ്ട് കിലോ വെയിറ്റ് എത്തി അവരെ സെയില് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മാനദണ്ഡം അതായത് വീറ്റ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമുക്കിപ്പം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തള്ളയുടെ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് ഒന്നരക്കൊന്നര കൂട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇടുന്ന കൂടുകൾ എപ്പോഴും ഒന്നരക്കൊന്നര കൂടുകളായിരിക്കും ആ കൂട്ടിൽ നമുക്കൊരു മൂന്ന് മുയലിന് രണ്ട് കിലോ വരെ ഒരു മൂന്ന് മുയലിനെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കൊരു നാല് കൂടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിനകത്ത് മൂന്ന് മൂന്ന് വെച്ചിടാം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മാസം വരെ നമുക്ക് അവരെ അതിനകത്ത് പാർപ്പിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് കിലോ ആയി അവരെ എല്ലാവരും നമുക്ക് പിടിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ അഞ്ച് കിലോ ആയിട്ട് ആറ് കിലോ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം എടുക്കും ഈ ഒരു വെയിറ്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഇവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫുഡ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫുഡിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് വരും പിന്നെ അടുത്ത വരുന്ന മറ്റൊരു എക്സ്പെൻസാണ് നമുക്ക് കേജിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടിൽ മൂന്ന് മുയലിനെ ഇടുന്നു എന്നാൽ ഇവർ രണ്ട് കിലോയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവർ കടി പിടിച്ച് നശിപ്പിക്കും ആ സമയം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുയലുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കള്ളി കൂടുണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് വരും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് മുയലുകൾക്ക് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ മാസം ആറാമത്തെ മാസത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മുയലുകളെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയെങ്കിൽ അവരുടെ മീറ്റിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന അപ്പം ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ കാലയളവ് നമ്മൾ ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ ഒക്കെ വളർത്തുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് ഈ ഒരു സമയത്ത് മുയലിറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ഗുണ ഗുണങ്ങൾ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അതൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇവരെ മുരുകളെ ബ
കേരള റാബിറ്റ് ഫാർമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ വാട്സപ്പിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്കും ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് തുടക്കക്കാർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ഒരുപാട് പേർക്ക് മുതൽ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഷെഡിങ് രീതി അതിൻ്റെ വിപണനം അതിൻ്റെ രോഗം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മുരുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയിൽ എപ്പോഴും ഒരു കൺട്രോൾ വരുത്തുക മൂന്ന് കിലോ മൂന്നര കിലോ ആവറേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകുക മുലർച്ച കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ആറ് മാസത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മുലർച്ച കട്ട് ചെയ്ത് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോ ആകുമ്പം ആവറേജ് ഒരു രണ്ട് കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയം തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ നോക്കുക ഒരുപാട് നാളിട്ട് തീറ്റയും കൊടുത്ത് വെള്ളവും കൊടുത്ത് ഇതേ വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് അതിനകത്ത് കിട്ടില്ല ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരു